नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी माधव सर संचालक द हिंदू अकॅडमी मुंबई अर्थशास्त्राच्या आजच्या सत्रामध्ये आपण किंमत नियंत्रण जे प्राईस प्राईस जे कंट्रोल आहे ते आपण बघा जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका जेणेकरून नवीन व्हिडिओ आल्याच्या नंतर त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्या ईमेलवरती येणार आहे चला तर मित्रांनो आपण बघूयात किंमत नियंत्रण म्हणजे काय आर्थिक व अन्य कारणामुळे वस्तूंच्या व सेवांच्या किमतीत चढ उतार झाल्यास किमती ठराविक पातळीवर राहण्यासाठी सरकारने केलेली उपाययोजना म्हणजे किंमत नियंत्रण आहे बघा इथं लक्षात ठेवतो वस्तू आणि सेवाच्या किमतीत जर चढ उतार झाले आणि त्या अनुषंगाने जर सरकारने काही उपाययोजना केल्या तर त्या उपाययोजना कशाच्या संदर्भात असतात तर त्या वस्तू आणि सेवांच्या किंमत नियंत्रणाच्या संदर्भामध्ये असतात आता नियंत्रणाचं उद्दिष्ट किमती स्थिर राखण्याचं असतं जेव्हा एखाद्या वस्तूचा व सेवेचा पुरवठा खुद्द सरकार करते तेव्हा ते आपल्या मक्तेदारीच्या बळावर तिच्या किमती नियंत्रित करीत असते परंतु खुल्या बाजारात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार्गाने सरकारला कायदे करून किमतीवर नियंत्रण ठेवावे आता इथे लक्षात ठेवायचं की खुला बाजार म्हणजे काय मक्तेदारी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मक्तेदारी आहे का तर नाही तर विकसित देशामध्ये जे भांडवलचेही राष्ट्र आहेत तिथे अर्थव्यवस्थेवरती काय असते मक्तेदारी अर्थव्यवस्था असते म्हणजे खाजगी ज्या कंपन्या असतात त्याच काय करतात वस्तू आणि सेवांची निर्मिती पण करतात आणि विक्री पण भारतामध्ये तसं नाही भारतामध्ये वस्तू आणि सेवांची निर्मिती उत्पादन वेगळ्या प्रक्रियेवरती केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि काही खाजगी संस्था देखील खाजगी कंपन्या देखील वस्तू आणि सेवांची निर्मिती करत असतात आता इथं पाहायचं की अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत किंमत नियंत्रणात महत्वाची कामगिरी बजावते उत्पादन साधन सामग्री वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांना योग्य प्रमाणात विभागून देण्याचे आणि उपभोक्त्यांसाठी तयार वस्तूंचे वाटप समाधानकारकपणे करण्याचे दायित्व किंमत नियंत्रणेवर असते अनियंत्रित किंमत यंत्रणेकडून हे महत्वाचे कार्य यशस्वीपणे पार पडलेच नाही पडले पडेलच असे नाही किंमत यंत्रणेची अर्थकारणात पकड सैल करून त्या जागी अन्य प्रकारची नियंत्रण लादणे असाधारण परिस्थितीत क्वचित एरवी हे अशक्य ठरते आता ह्या एका पेजवरती जेवढं लिहिलंय त्याच्यावरती काय क्वेश्चन्स विचारतात की किंमत नियंत्रण हे कशाच्या संदर्भात आहे तर किमती स्थिर राखण्यासाठी आहे ठीक आहे आता किमती नियंत्रण करण्याच्या अगोदर परिस्थिती कशा पद्धतीची निर्माण होऊ शकते तर ठराविक वस्तू आणि सेवाच्या किमतीमध्ये काय होत असते चढउतर होते आता किमतीमध्ये चढउतर कशामुळे होते मित्रांनो तर मागणी आणि पुरवठा ठीक आहे मागणी जर जास्त असेल तर पुरवठा तितकाच असायला पाहिजे मागणी पुरवठ्याची जी तफावत आहे त्यातून जी समस्या उद्भवते त्यास काय म्हणतात तर किंमत नियंत्रण असे म्हणतात आणखीन पुढे आपल्याला जायचंच आहे किमती ह्या मागणी व पुरवठा यावर ठरत असतात किमतीवर नियंत्रण म्हणजे पुरवठा व वाटप यावर नियंत्रण आहे नियंत्रणाचे धोरण यशस्वी होण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणा उभारावी लागते किमतीची योग्य पातळी कोणती कच्चा पक्का माल यासारख्या वेगळ्या घटकातील गटातील किमतीचे योग्य परस्पर प्रमाण निश्चित करावे लागते अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत मिळकतीचे आणि संपत्तीचे असमान विभागणी आहे गरजेच्या वस्तूंचा तुटवडा आहे बेकारी आदी प्रश्न आहेत पुन्हा पुन्हा उद्भवत असतात मिळकतीचे आणि संपत्तीचे पुर विभागणी असमान असेल तर मुठभर लोक लोकांच्या मागण्या पुरवण्यासाठी साधन सामग्रीचा मोठा भाग चैनीच्या वस्तूचे उत्पादन करण्याच्या कामी खर्च पडतो या परिस्थितीत जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त कल्याण करावायचे उद्दिष्ट नियंत्रणाशिवाय साध्य होणे कठीण आहे काही कारणाने वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली तर अनिर्बंध बाजारपेठेत म्हणजे भारतासारख्या केवळ मिट मुठभर श्रीमंतांना महागड्या वस्तू घेणे परवडेल मात्र इतरांना बाजारातून विनमुख होऊन परत जावे लागेल अशा वेळी विशेषत नित्यावश्यक वस्तूंचे समप्रमाण वाटप व्हावे म्हणून सरकारी हस्तक्षेप उपयुक्त ठरेल अन्न आहे आरोग्य आहे शिक्षण आहे कपडा आहे अन्न वस्त्र आरोग्य शिक्षण आणि आरोग्य शिक्षण आणि आरोग्य ह्या माणसाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार आटोकाट प्रयत्न करत असते आणि 
अशा वस्तू जर बाजारपेटेमध्ये तुटवडा त्याचा मागण्या आणि पुरवठ्यामध्ये जर तफावत निर्माण झाली त्याचा थेट परिणाम किमतीवरती होतो आणि जर किमती जर वाढत गेल्या तर सर्वसामान्य लोकांचं जगणं हे काय होतं मित्रांनो कठीण होऊन जातं आणि श्रीमंत लोक त्या वस्तू काय करू शकतात खरेदी करू शकतात आता भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये संपत्तीचं समान अशा पद्धतीचं वाटप आहे आता संपत्तीचं फायनान्शियल इन्क्लुजन म्हणतो आपण त्याला हे जास्तीत जास्त झालं पाहिजे त्यासाठी सन दोन हजार चौदामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काही उपाययोजना सुचवल्या त्यातील एक म्हणजे जनधन खाते जनधन अकाउंट हा एक वित्तीय समावेशनाचा छोटासा प्रयत्न होता दोन एक जुलै दोन हजार सतरा रोजी वस्तू आणि सेवा कर भारतामध्ये आला त्यामुळे जास्त नाही परंतु थोड्या प्रमाणामध्ये फायनान्शियल इन्क्लुजन भारतामध्ये झालेला आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतो लोकोपयोगी सेवा उद्योगांनी पुरावायाच्या सेवांच्या किमतीवरही लोकहिताच्या दृष्टीने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक ठरते चलन फुगवट्यामुळे किंमत वाढते बघा चलन फुगवटा आणि किमतीचा काय असतो जवळचा संबंध असतो आता चलन फुगवटा म्हणजे काय आपण बघूयात <coughs> राहिला म्हणजे किमती आटोक्यात ठेवून उपभोक्त्यांच्या हितसंबंधी जपणूक करणे उलट पक्षी किमती झपाट्याने उतरू लागल्या की उत्पादकाच्या हितासाठी मंदीची प्रवृत्ती रोधन कर रोधन धरणे यासाठी नियंत्रणे आवश्यक ठरतात युद्धकाळातील देशातील उपलब्ध साधन सामग्री एकत्रित करणे आणि नागरी सेवनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या सामग्रीचा बराच मोठा ओघ युद्धभूमीकडे वळवणे अपरिहार्य असते युद्धकालीन अर्थव्यवस्था म्हणजे सरकारने जाणीवपूर्वक नियोजित केलेली अर्थव्यवस्था होय युद्धात विजय मिळवण्याचे एकमेव उद्दिष्ट दृष्टीसमोर ठेवून सरकारला अर्थव्यवस्था बरं राबवायची असते अर्थव्यवस्था युद्धकालीन शांततेच्या काळात जेव्हा शीघ्र आर्थिक विकास साधावायचा असतो तेव्हा सुद्धा साधन सामग्रीचे एकत्रीकरण व तिचे ठरविलेल्या अग्रक्रमाप्रमाणे वाटप सरकारच्या पुढाकाराने होत असते आंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलनात असमतोल निर्माण झाल्यास किंवा बाजारातील मर्यादेचा प्रभाव नाही करण्यास सरकार सरकारी नियंत्रण अटळ ठरते आता इथं दोन तीन पॉईंट लक्षात ठेवायचं मंदीची प्रवृत्ती कधी येते मंदी कशी निर्माण होत असते आणि मंदीमधून परत तेजी बघा तेजी आणि मंदी हे अर्थव्यवस्थेचं एक चक्रच आहे परत त्याच्यामध्ये उड्डाण अवस्था येते मुद्रास्फिती येते मंदी येते तेजी येते ह्या चक्रातून कोणीही वाचू शकत नाही आहे हे अर्थव्यवस्थेचं एक नियमितपणे चालू असलेलं चक्र असतं ठीक आहे तर इथं लक्षात ठेवायचं चलन फुगवटा म्हणजे काय चलन म्हणजे पैसा फुगवटा म्हणजे अधिक होणे चलन जास्त जर मोठ्या प्रमाणामध्ये बाजारामध्ये झालं तर वस्तू आणि सेवा काय होणार आहेत त्या महाग होणार आहेत आणि चलन जर कमी असेल तर वस्तू आणि सेवा काय होतात स्वस्त होतात ठीक आहे आता वस्तू आणि सेवा महाग झाल्या तर सर्वसामान्य लोकांचं कठीण होऊन जातं आणि वस्तू आणि सेवा जर स्वस्त झाल्या तर कंपन्यांचं कठीण होतं ह्याच्या मधला सुवर्ण मध्य साधण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय करते मित्रांनो त्यांची एक मॉनिटरी पॉलिसी दर दोन महिन्याला पब्लिश करते ठीक आहे त्यामध्ये बँक रेट सी आर आर एस एल आर रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट ह्यामुळे देखील किमतीवरती नियंत्रण त्या ठिकाणी साधता येऊ शकतं ठीक आहे तर हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला इथे ठीक आहे पुढच्या टॉपिककडे जाऊयात आपण किमतीचे नियंत्रण प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे होऊ शकते प्रत्यक्ष सरकार हस्तक्षेप करतं किंवा अप्रत्यक्षपणे जसं मी म्हणालो की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आहे किंवा इतर ज्या वित्तीय संस्था देशामध्ये आहेत त्यांच्याकडनं देखील ते नियंत्रण शक्य आहे किमती गोठविणे व वस्तूंच्या कमाल किमती निश्चित करणे या प्रत्यक्ष उपाययोजना होत किमती गोठविणे हे किंमत नियंत्रण धोरणातील एक पहिलं पाऊल म्हणता येईल शास्त्रशुद्ध पायावर आधारलेले किंमत धोरण आखण्यापूर्वी किमतीशी संबंधित असलेल्या अनेक बाबीचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी सरकारला उसंत हवी असते दरम्यानच्या काळात वाढत्या किमतीत तत्काळ रो रोधन करणे जरुरीचे असते दुसऱ्या महा दुसऱ्या महायुद्धाच्या प्रारंभी भारतात व अन्य देशात ही पद्धत अवलंब्यात अवलंब अवलंबण्यात आली होती कायमस्वरूपाची उपाययोजना म्हणून तिचे महत्त्व मर्यादित आहे त्यामानाने वेगवेगळ्या वस्तूंच्या कमाल किमती निश्चित करण्याची उपाययोजना अधिक उपयुक्त असते या कमाल किमती ठरविताना उत्पादन खर्च व वस्तूला असलेली मागणी या दोन्ही बाबी विचारात घ्याव्या लागतात उपभोक्त्याला परवडतील व उत्पादक नुकसानीत येणार नाही अशा तऱ्हेने या किमती ठरविल्या जातात उत्पादन खर्च वाढला तरच 
कमाल किमतीत वाढ करण्यात येते या पद्धतीचा अवलंब केल्यास किमती स्थिर पातळीवर राहतात बघा किमतीच्या पातळी स्थिर राहण्यासाठी भारत सरकारच्या उपाययोजनांची चर्चा करा मग खाली ऑप्शन असतं अ ब क ड यापैकी सर्व फक्त बरोबर ब बरोबर तर ह्यामध्ये भारत सरकार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे किमती गोठवू शकतं ठीक आहे त्याचबरोबर उपभोक्त्याला परवडतील व उत्पादकाला नुकसान होणार नाही अशा उपाययोजना पण त्यामध्ये करता येतील कमाल किमतीत वाढ करण्यात येईल आणि किंमत स्थिर पातळीवर राहील असे अशा उपाययोजना सरकारकडून त्या ठिकाणी अशा परिस्थितीमध्ये लावल्या जाऊ शकतात प्रत्यक्ष पद्धतीला पूरक अशा अप्रत्यक्ष पद्धतीचा अवलंब किमतीचे नियंत्रण करताना परिणामकारक ठरतात म्हणजे अप्रत्यक्षपणे केलेल्या पद्धतीचा किंमत नियंत्रणावरती डॅश डॅश कसा परिणाम होतो अधिक परिणाम होतो कमी होतो सारखा होतो यापैकी असे ऑप्शन असतात मागणीच्या व पुरवठ्याच्या मूलभूत प्रवृत्तीत बदल घडवून आणणाऱ्या या उपाययोजना असतात चलन पुरवठ्यावर व पतवाढीवर निर्बंध घालून आणि कर रूपाने ज्यादा क्रय शक्ती शोषून घेऊन मागणी कमी करता येते अंतर्गत हे सगळे अप्रत्यक्ष घटक आहेत बरं का अंतर्गत उत्पादनात वाढ होईल अशी उपाययोजना करताना निर्यात कमी करून आयातीस उत्तेजन देऊन पुरवठा वाढवतात त्याचप्रमाणे रेशनिंग म्हणजे शिधा वाटप पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्युटिंग डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स पद्धतीचा अवलंब करून वस्तूंच्या वाटपावर देखरेख ठेवता येते वाढत्या किमतीस प्रतिबंध घालताना अथवा किमतीची पातळी खाली आणताना तसेच उतरलं त्या किमती रोजताना व खाली गेलेल्या किमती वर आणताना या अप्रत्यक्ष उपाययोजना परिणाम करत ठरतात आता अप्रत्यक्ष किंमत नियंत्रणासाठी भारत सरकारकडून अवलंबलेल्या अप्रत्यक्ष उपाययोजना कोणत्या असा तुम्हाला क्वेश्चन परीक्षेमध्ये ह्या टॉपिकवरती येऊ शकतो किंवा किंमत वाढीचा परिणाम कशाशी आहे तर चलन फुगवट्याशी आहे असा पण क्वेश्चन असतो परीक्षेमध्ये तर हे दोन तीन पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवायचं चलन फुगवटा प्रत्यक्ष किंमत नियंत्रणाची प्रत्यक्ष पद्धत किंमत नियंत्रणाची प्रत्यक्ष पद्धत किंमत नियंत्रणाची अप्रत्यक्ष पद्धत जास्त परिणामकारक काय आहे तर अप्रत्यक्ष पद्धत असे चार पाच क्वेश्चन तुम्हाला ह्या टॉपिकवरती पाहायला मिळतात आता चलन पुरवठ्यावर नियंत्रण पतवाढीवर नियंत्रण ह्या सगळ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या काय मित्रांनो उपाययोजना आहेत त्याच्यातून किमतीवरती नियंत्रण त्या ठिकाणी अप्रत्यक्ष माध्यमातून करता येऊ शकता ठीक आहे आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील किंमत नियंत्रणावरती अप्रत्यक्षपणे काय करत असते कामकाज करत असते अतिरिक्त पुरवठ्यांच्या परिणामी किमती खाली जाऊ लागल्या की सरकार किमान किंमत निश्चित करते व जादा माल खरेदी करण्याची तयारी दाखवते यामुळे किमती फार खाली जात नाहीत व उत्पादकाला संरक्षण मिळते किमतीचे नियंत्रण व्यापक पायावर आधारलेले असते व नियंत्रण धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली तरच वरील सर्व उपाययोजना परिणामकारक होतात काही ठराविक वस्तूवर नियंत्रण लादले व अनियंत्रित वस्तूंना बाजारात वाढ वाढती मागणी असली तर उत्पादनाची दिशा बदलते अनियंत्रित वस्तू ह्या चैनीच्या वस्तू असतील तर देशातील उत्पादक घट घटकांचा विनियोग कमी महत्वाच्या वस्तूची उत्पादन करण्यासाठी केला जाईल याचा आर्थिक व सामाजिक कल्याणावर विपरीत परिणाम झाल्यापासून राहणार नाही युद्धाच्या वेळी ही परिस्थिती धोक्याची ठरते नियंत्रणाची अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर किमती बेसुमार वाढतात काळा बाजार व सट्टेबाजी बोकाळते व नियंत्रणाचा मूळ हेतू असफल होत आता किंमत नियंत्रणावरती जर सरकारला काही उपाययोजना करता आली तर काय होऊ शकत तर त्याची पण इथं चर्चा किंमत बेसुमार वाढते काळा बाजार वाढतो सट्टे बाजार बोकाळतो यापैकी सर्व अशा पद्धतीचे ऑप्शन तुम्हाला परीक्षेत पाहायला मिळतात अशाच काही व्हिडिओमध्ये भेटणार आहोत तोपर्यंत जय हिंद